tell them we were right. Tell them he really is coming. We just have to be patient and wait for him. Sempre houve um interesse muito grande no estudo das profecias por alguns indivíduos, mas não era algo tão generalizado. Quando pensamos em Adventista, pensamos em Miller, que começou a pregar sobre a volta de Jesus no ano de 1979. Guillermo Miller, un excombatiente de guerra, regresa a su hacienda en el estado de Nueva York en busca de paz. Aunque deísta y escéptico, entiende que las respuestas a sus preguntas solo se pueden encontrar en la Biblia. En un momento en que la nación despertaba una nueva conciencia religiosa, los estudios de Miller sobre las profecías bíblicas revelaban una verdad que no podía ser guardada. Incluso en contra de su voluntad, Miller se convirtió en un predicador en un periodo crucial de la historia. And that period was really the most religious period of American history, where people turned back to God or to God in a special way. And it's interesting that that's the context of the Millerite movement, because William Miller becomes a second Great Awakening preacher, but with a kind of unique message. Miller predicaba que Jesús volvería muy pronto y sería un día de juicio. Most Second Great Awakening preachers like Charles Finney and others looked at the millennium as a thousand years of increasing peace in the earth until finally the glory of the Lord would fill the whole earth. So they had kind of a utopian approach to the work of God on earth. Miller had a very different view. He said, Jesus is soon to come. There's nothing we can do to make the earth the glory of God. We're looking for the soon second coming of Jesus when he will appear in glory and then he will destroy the earth and make a new earth, new heavens and new earth. So this is a radically different view. É interessante que esse movimento, como eu mencionei, é interdenominacional. Pessoas de muitas denominações diferentes se uniram a ele e ele não era uma igreja. Então você continuava sendo membro da sua igreja e aderiu a esse movimento. Do ano de 1831 até o 1839, Miller estava pregando só em pequenas cidades, pequenas igrejas, até que ele foi convidado a pregar em Boston, no ano de 1839. Quando ele estava pregando lá, ele encontrou com um senhor chamado Josué Himes. E aquele homem pergunta para Miller, Miller, por que você prega só em cidade pequena, só em igreja pequena? Ele diz, eu, eu prego onde sou convidado. E, e ele pergunta para Miller, posso eu te ajudar a fazer esse trabalho melhor? E Miller, sim, você pode. E esse Josué Himes começou a pegar os sermões de Miller, imprimi-los e, e outro material, e começou a espalhar e convidar Miller para ir para grandes cidades, grandes igrejas. Eu fiz alguns estimados e Miller e o Millerite Movement Proclamation of the Soon Coming of Jesus saturated New England and New York. Miller himself uh, probably spoke, at least based on his recollections, to maybe one in 20 of the Americans living in New England and New York himself, which is a lot of people. Nos próximos quatro ou cinco anos, eles espalham perto de oito milhões de literatura. E pensar que naquele tempo nós tínhamos por volta de 20 milhões de, de pessoas vivendo aqui na América. O equivalente para duas peças de literatura para cada casa na América do Norte. E os cálculos são entre 50 a 100 mil adeptos formais, porque não havia o registro de membros ali. Mas Cross, no seu livro The Burned Over District, ele menciona que além desse grupo, haviam cerca de um milhão de céticos expectantes. El 22 de octubre de 1844, todos aquellos que habían creído el mensaje esparcido por Guillermo Miller no solo estaban seguros de que verían el regreso de Jesús ese día, sino de que irían al cielo con él. Algunos vendieron sus posesiones, otros abandonaron sus negocios y se reunieron para esperar al que habría de venir. Aguardaron hasta el último minuto. 
Pero Jesús no vino y la esperanza se convirtió en desesperación. En medio de la confusión, el dolor y la tristeza, algunos volvieron a la Biblia en búsqueda de respuestas. Some people just said, I've never believed it anyway. And they went back to whatever they've been doing before. Some people continued to set new dates. Well, they were just disappointed again. Some people, maybe as many as 50, went back to their Bibles and dug and studied and find out the real truth that Jesus' work in heaven took on a new phase in preparation for coming. Some people asked William Miller what had happened. We didn't know. But he said, I have set my mind on another time, and there I intend to stand until he comes, and that is today, today, and today, until he comes. And that's where we are right now. Be ready today and today until he comes. Guillermo Miller vivió convencido de que no esperaría el retorno de Cristo desde un lugar como este. Aún en sus últimos días, muy enfermo y casi ciego, no perdió de vista la certeza de que algún día vería a su Señor. Miller fue sepultado en diciembre de 1849 en este pequeño cementerio en Lowhampton. Aún así, la profetisa Ellen White dijo que él finalmente verá el retorno de Jesús cuando la última trompeta suene. Como Miller, muchos murieron teniendo esta esperanza, mas el mensaje del pronto regreso de Jesús permanece vivo. Cuando él viene, habrá un pequeño niño de 18 años que se venía a venir aquí y think about Miller and his life and he wanted what God wanted him to do. But he was killed in an accident when he was only in his teens, about 18. So he never knew, but his mother wanted him buried in the same graveyard as his friend. And that's where he is, right over there.